హాయ్ ఎవరం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ డిఎస్ఆర్ఎల్ మ్యాథ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం టెన్త్ స్టాండర్డ్లో మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి రియల్ నెంబర్స్ ముందు వీడియోలో ఒక టెన్ సమ్స్ నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు లెవెంత్ సమ్ నుంచి మనం ఈ యొక్క వీడియోలో నేర్చుకుంటాం కంటిన్యూషన్ పార్ట్ వన్ టు టెన్ అక్కడ నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు లెవెన్ నుంచి మనం నేర్చుకుందాం అది కూడా రియల్ నెంబర్స్ నుంచి సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైనా సరే మొట్టమొదటిగా మన ఛానల్ చూస్తుంటే డిఎస్ఆర్ఎల్ మ్యాథ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా ఈ యొక్క వీడియోని పదవ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ఇప్పుడు ఇందులో ఇక్కడ త్రీ సమ్స్ చూద్దాం లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఎక్స్పాండ్ లాక్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇది మనకి ఏ ఫార్మేషన్లో ఉంది లాగ్ ఏ బై బి ఫార్మేషన్లో ఉంది లాగ్ ఏ బై బి అంటే లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి అది ఇంటూ వచ్చింది అనుకోండి ప్లస్ వస్తుంది ఇక్కడ డివిజన్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ సో దాని ప్రకారంగా మనం చూసుకుంటే లాగ్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెల రాయచ్చు లాగ్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ మైనస్ లాగ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రాయచ్చు సో త్రీ ఫార్టీ త్రీ అంటే ఎంత సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ 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 జా ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ జా త్రీ ఫార్టీ త్రీ అంటే లాగ్ సెవెన్ క్యూబ్ అని రాయచ్చు దీన్ని లాగ్ సెవెన్ క్యూబ్ అదే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ క్యూబ్ రాయచ్చు ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ సో దీన్ని లాగ్ ఫైవ్ క్యూబ్ అని రాయచ్చు లాగ్ ఫైవ్ క్యూబ్ సో ఇప్పుడు మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది ఏంటిది లాగ్ ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం ఉంది అనుకోండి దానికి ఎం లాగ్ ఏ అని రాయచ్చు ఎం లాగ్ ఏ అంటే పవర్ ముందుకు వస్తుంది సో దాని ప్రకారంగా ఇక్కడ లాగ్ సెవెన్ క్యూబ్ ఉన్నదల్లా త్రీ లాగ్ సెవెన్ అవుతుంది త్రీ లాగ్ సెవెన్ మైనస్ లాగ్ ఫైవ్ క్యూబ్ అని ఉందనుకోండి దాన్ని ఎలా రాయచ్చు త్రీ లాగ్ ఫైవ్ అని రాయచ్చు త్రీ లాగ్ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ దానికి చూసుకునేసరికి ఇది మనకి సింపుల్ ఎక్స్పాండ్ చేసింది సింపుల్ ఫైవ్ లాక్ టెన్ ప్లస్ టూ లాక్ త్రీ మైనస్ లాక్ టూ సో దీన్ని మనం చూసుకుంటే లాక్ టెన్ ఈ పవర్ ముందు కదా ఎం లాక్ ఏ అని ఉంది పవర్ అయితే ముందుకు వచ్చింది కదా ఇది టూ సో దీన్ని మీన్ పవర్ కింద రాయండి లాక్ త్రీ స్క్వేర్ రాయచ్చు ఎందుకంటే ఎం లాక్ ఏ అని ఇచ్చారు అంటే దాన్ని లాక్ ఎయిట్ ది పవర్ ఆఫ్ ఎం అనమాట సో దాక్ త్రీ స్క్వేర్ రాయచ్చు మైనస్ లాక్ టూ అంటే లాక్ టెన్ ప్లస్ లాక్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ అవుతుంది మైనస్ లాక్ టూ ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చినప్పుడు ఇంటూ అవుతుంది మైనస్ వచ్చినప్పుడు డివిజన్ అవుతుంది ఎందుకంటే లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి అంటే లాగ్ ఏ బి లాగ్ ఏ మైనస్ బి అంటే లాగ్ ఏ డివైడెడ్ బై బి సో దీని ఎలా రాయచ్చు లాగ్ ఓవర్ టెన్ ఇంటూ నైన్ బై టూ అవుతుంది ఎందువల్ల ఫార్ములా లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి మైనస్ లాగ్ సి సో మీరు కావాలంటే ఫార్ములా కూడా అప్లై చేసుకోండి ఇక్కడ లా రాయండి లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి మైనస్ లాగ్ సి అని ఉందనుకోండి దాని మీనింగ్ ఏంటంటే దాని యొక్క ఫార్ములా ప్లస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంటూ వస్తుంది ఏ ఇంటూ బి బై సి సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ టూ వన్ జా టూ ఫైవ్ జా సో ఫైవ్ నైన్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో వాటి ద ఆన్సర్ ఇక్కడ లాగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది థర్టీ వన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ బేస్ టూ సో దీన్ని మనం ఎప్పుడో కూడా ఈజీగా ఎలా రాసుకోండి మీరు లాగ్ లెట్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ బేస్ టూ తీసుకుంటే ఈజుకల్ టు ఎక్స్ అనుకోండి ఈజుకల్ టు ఎక్స్ సో అప్పుడు ఏంటవుద్ది మనకి టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఇక్కడ లాగర్ ది మీకు ఫార్మ్ ఉంది లాగర్ ది మీకు ఫార్మ్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్ కింద రాయండి అంటే దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది మీకు చెప్పాను లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ పవర్ ఎక్స్ అని ఉందనుకోండి ఏమవుద్ది ఎయిట్ ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఒకటి ఎన్ సో దాని ప్రకారంగా ఈ దీది ఏమవుద్ది ఇది టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఒకటి టు ఫైవ్ ట్వెల్వ్ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఒకటి టు ఫైవ్ ట్వెల్వ్ లాగర్ ది మీకు ఫార్మ్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్ కింద రాసాం సో అప్పుడు ఏమైంది ఇది టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అంటే టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ నైన్ మీరు కావాలంటే ఇలా రాసుకోండి టూ టేబుల్ టూ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ టేబుల్ అలా వేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ నైన్ వస్తుంది సో ఇయర్ బేస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమంది పవర్ షుడ్ బీ ఈక్వల్ సో అప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఒకటి టు నైన్ సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాక్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ బేస్ టూ అండ్ ద నైన్ సో ఇంకా ఎలా వస్తుంది టూ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ థర్టీ టూ సి సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ అలా అలా టోటల్గా నైన్ వస్తాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ టైం చూద్దాం ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ సమ్
रिमैंडर दा वन थर्टी इनटू थ्री थ्री नाइनटी प्लस थर्टी फोर ट्वेंटी इपड़े हम वो दी ये वन थर्टी कर कोचेस नी ये थर्टी एनी नंबर कर कोस नी इपड़ चोरण्डी थर्टी एनी नंबर लॉस नो थर्टी फोर फाइव जाए तो वन फिफ्टी एक वेपन सर बोल थर्टी फोर जा वन ट्वेंटी रिमैंडर टेन नो माले इपड़े so lastly, this is the HF. So HF is equal to 10. Here we go. Find the HF and LCM of 60, 70 to 120 by using prime factorization method. So we will do the LCM table. We will do the LCM table. 60 is the LCM. 2 is the LCM. 2 is the LCM. 3 is the LCM. 3 is the LCM. 5 is the LCM. 2, 3, 5, 7, 11, 13 is the LCM. 72 is the LCM. 72 is the LCM. 72 is the LCM. 2 table, 236, 2 table, 218, 2 table, 29, 3 table, 33, 3 table, 31. Okay? That's why 120 is the same. 120 is the same. 2 table, 260, 2 table, 236, 2 table, 215, 3 table, 35, 5 table, 1. Okay? So, if you want to do 16, is equal to 2 into 2 into 3 into 5. मुंदर आस्को नहीं वे नीनो. अले 72 नाला रहे जो 2 into 2 into 2 into 3 into 3. अले 120 नाला रहे जो 2 into 2 into इकड़ा into 2 into 3 into 5. सो मुंदर ये इच्छे find out चेहेंडी. इच्छे find out चेहेंदे कामा गने वर दीश कोवाल. इकड़ अगर 2 होंदी कामा नहीं. यांड इकड़ 2 गर आस्को अधे विदेंगे एकड़ वो 2 होंदी, इदो 2, मुड़ी टलोन उन्डाल दीश को आली, अलगे एकड़ टूल होने का नहीं इंदलो जेदु, मले 3 कामने कोंदी मुड़ी टलोन, मुड़ी टलोन वे दीश कोंदी, 3, एकड़ एमी लेव, 3 ओगा दांटलो होंदी लेते 5 वेम और उन्डी � 2 into 3 मिल गिन्दी, इन्दर लो 2 into 5 मिल गिन्दी, ऐंदो वो दी 5 टू जे 10, इकर कोण 5 टू जे 10, 100, 100 ने 300, 300 into 12, 3600, so दी वीट की LCM में तो वो दी 3600 आउट थे, ओके ना? Next चलो, माना इकर आये LCM ने आईएस्ट नंबर के दिस कोड सेट करते थे इलाके आपको ना थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट एक पैक पेंट का बटे आईएस्ट हो आईएस्ट पैक ट्राई दे तो उन द चौदह मोटी टोन एक रंधन दे दे टू स्क्वेयर हो इनटू थ्री इनटू फाइव हो एक रंग को सेर के टू क्यूब इनटू थ्री स्क्वेयर हो एक रंग को सेर के टू क्यूब इनटू � अलग है थ्री लो थ्री थ्री स्क्वेयर थ्री एंड थ्री स्क्वेयर दिस कोण्डी इंगा दिन को सेर के आय फाइव अने नंबर ओके होंडे कड़ाई है स्टू पावर सो फाइव एंड दिन दी ए टू नाइनो इनटू फाइव अब दिन दी एट नाइन जे सेवेंटी टू सेवेंटी टू इनटू फाइव थ्री सिक्सटी तो आय उतने आधे दिन के एक so, if you want to use the easy way, you can use the highest power of the highest power. 2 square, 2 cube, 2 cube. 2 cube. 3, 3 square, 3. 3 square, 3 square. 9. 5, here is not 5. So, highest power is 5. So, 8, 9, 72, into 5, 360. Okay, next one. Next one. 16 one, just then. Show that 12 to the power of n cannot end with the digit 0 for any natural number. So, we have an example of 6 to the power of n. So, this number is 0 to the power of n. So, this number is 0 to the power of n. For example, we have 10. 10 and 8 is 2 into 5. 20. 2 into 2 into 5. This is the end with the digit 0. 10 and 20. 30 is the same. 2 into 3 into 5. 2 into 3 is 6. 6 into 5 is 30. 40. This number is 0. 2 into 2 into 2. इंटू फाइव सो ये नंबर है ना जूस करने पर कि एंड विथ डिजिट टू फाइव कंपलसरी होना है टाइम पैक्ट्राइजेशन लो टू फाइव टू एंड फाइव अरे यार ना इफ एन नंबर हैज बोथ टू एंड फाइव इन इट्स प्राइम पैक्ट्राइजेशन इट वेंड इट एंड्स विथ तू जीरो जीरो तो एंड इन एंड दैट कंपलसरी का टू एंड फाइव होता है 
ఇందులో చెక్ చేద్దాం ట్వెల్వ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏంటి ట్వెల్వ్ అని ఎలా రేచ్చు టూ ఇంటూ టూ 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 జా ఫోర్ ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ అంతే కదా ట్వెల్వ్ అని ఎలా రేచ్చు టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ సో మనకి ఇక్కడ ఏముంది టూ ఉంది ఫైవ్ అనేది లేదు సో అప్పుడు ఏంటి అవుతుంది ట్వెల్వ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ కెనాట్ ఎన్ విత్ ద డిజిట్ జీరో నేను అయ్యి ఇన్ ట్వెల్వ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది లేదు కదా ఫైవ్ డస్ నాట్ ప్రజెంట్ డస్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ట్వెల్వ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ సో దేర్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ కెనాట్ ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ జీరో కెనాట్ ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ జీరో జీరో తోటి అప్పట్లేదు ఇది ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే టూను ఫైవ్ రెండు వచ్చాయో అప్పుడు ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ జీరో అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మనం సెవెంటీన్ వన్ చూసుకుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ వై సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ థర్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నవి మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నవన్నీ కూడా కాంపోజిట్ నెంబర్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ చూద్దాం సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ థర్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ సో ఇందులో థర్టీన్ కామన్ తీయండి సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ప్లస్ థర్టీన్ కామన్ తీయకపోతే వన్ మిగిలింది సో థర్టీన్ ఇంటూ సెవెన్ లెవెన్ చేంత సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ దీన్ని ఎలా రేచ్చు థర్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎలా రేచ్చు టూ టూ ఇంటూ థర్టీ నైన్ థర్టీ నైన్ అంటే త్రీ థర్టీన్ సో ఇక్కడ చూడండి థర్టీన్ ఒక ఫ్యాక్టరీ టూ ఒక ఫ్యాక్టరీ త్రీ ఒక ఫ్యాక్టరీ టోటల్గా వన్ ఒక ఫ్యాక్టరీ టోటల్ నెంబర్ ఒక ఫ్యాక్టర్ సో ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ థర్టీన్ కామన్ తీసాం సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ప్లస్ వన్ థర్టీన్ అంటే సెవెన్ లెవెన్ జే సెవెంటీ సెవెన్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ థర్టీన్ సో ఇవన్నీ కూడా మోర్ దాన్ టూ ఉన్నాయి మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ స్టేట్ థర్టీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఏ టెర్మినేటింగ్ ఆర్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ సో మనం వితౌట్ యాక్చువల్ డివిజన్ చేయొచ్చు కింద డినామినేటర్లో టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇలా ఉండాలి టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ ఫైవ్ టు ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే టూ కానీ ఫైవ్ కానీ లేదా బోత్ కానీ ఉండొచ్చు అదర్ దాన్ టూ అండ్ ఫైవ్ ఉంటే ఇది నాన్ టెర్మినేటింగ్ సో థర్టీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ ఉంది అనుకోండి దాన్ని ఎలా రేచ్చు థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ సో ఇక్కడ టూ ఫైవే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అదే అలా కాకుండా టూ కాకుండా ఫైవ్ కాకుండా వేరే ఏవైనా ఉన్నా చెప్పటికీ అవి నాన్ టెర్మినేటింగ్ అవుతాయి టూ ఉండి త్రీ ఉంది అనుకోండి నాన్ టెర్మినేటింగ్ లేదా ఫైవ్ ఉండి సెవెన్ ఉంది అనుకోండి నాన్ టెర్మినేటింగ్ సో టూ ఫైవ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి అదర్ థింగ్ ఏది ఉండకూడదు అవి అలా ఉన్నవన్నీ కూడా టెర్మినేటింగ్ అవుతాయి అదర్వైజ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ అవుతాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి నైన్టీన్ వన్ సమ్ చూస్తే రైట్ థర్టీన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇన్ డిసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ వితౌట్ యాక్చువల్ డివిజన్ డివిజన్ చేయకుండా ఎలా చేయాలన్నాడు సో దీన్ని మనం థర్టీన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ దీన్ని ఎలా రాయచ్చు అంటే థర్టీన్ బై ఫైవ్ క్యూబ్ రాయచ్చు సో కింద మనకి టెన్ కానీ టెన్ స్క్వేర్ కానీ టెన్ క్యూబ్ కానీ అలా ఉంది అనుకోండి ఈజీగా డిసిమల్గా చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయచ్చు ఫైవ్ క్యూబ్ ఉంది టెన్ క్యూబ్ రావాలంటే ఇంకో టూ క్యూబ్తో మల్టిప్లై చేయండి డినామినేటర్ని సో ఎప్పుడైతే టూ క్యూబ్ని డినామినేటర్తో మల్టిప్లై చేసో నోమినేటర్ని కూడా మల్టిప్లై చేయాలి టూ క్యూబ్ తోటి సో అప్పుడు ఏంటి అవుతుంది థర్టీన్ ఇంటూ టూ క్యూబ్ బై ఫైవ్ క్యూబ్ ఇంటూ టూ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ తో ఎందుకు తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఫైవ్ క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి టూ స్క్వేర్ తీసుకుంటాం ఫైవ్ టు ద్వారా ఫోర్ ఉంది అనుకోండి టూ టు ద్వారా ఫోర్ తీసుకుంటాం అంటే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ రావడం కోసం బేస్ సో ఫైవ్ క్యూబ్ ఇంటూ టూ క్యూబ్ ఎంత అయింది టెన్ క్యూబ్ అయింది అంటే ఇప్పుడు థర్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ బై థౌజండ్ ఇప్పుడు ఎంత ఇది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ బై థౌజండ్ దీని డిసిమల్ మార్చి ఎంత జీరో డిసిమల్ వన్ జీరో ఫోర్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ లాస్ట్ టర్మ్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ సమ్ ప్రూవ్ దట్ సెవెన్ రూట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఇరేషనల్
ఇక్కడ మనం ఎలా తీసుకోవాలి ఏబిఆర్ కో ఫ్రేమ్స్ కో ఫ్రేమ్స్ అంటే ఎక్కడ కూడా మనకి ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉండవు అమ్మని కానీ ఓకేనా నో ఇప్పుడు రూట్ ఫైవ్ అనేది ఏమవుతుంది ఏ బై ఈ సెవెన్ ఇటు వైపు వచ్చింది సెవెన్ బి అయింది సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎల్హెచ్ఎస్ అనేది రూట్ ఫైవ్ అనేది ఇర్రేషనల్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నది ఏబి అనేవి ఏంటి కో ఫ్రేమ్స్ అంటే ఆర్హెచ్ఎస్ ఏ బై సెవెన్ బి అనేది ఏంటి రేషనల్ అవుతుంది ఇర్రేషనల్ ఇది ఇర్రేషనల్ సో మనం దాని ప్రకారంగా చూస్తే ఏమైంది ఇది ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ సో దేర్ ఫోర్ అవర్ ఎస్ఎంఫ్ ఈజ్ రాంగ్ అవర్ ఎస్ఎంఫ్ ఈజ్ రాంగ్ మనం అసెంప్షన్ ఏం తీసుకున్నాం సెవెన్ రూట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ తీసుకున్నాం రాంగ్ కాబట్టి సో దేర్ ఫోర్ సెవెన్ రూట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ ఇలా ఈజీగా చేసేయచ్చు ఓకే సో హ్యాండ్స్ ప్రూవ్ సో ఇంత ముందు మొదటి వీడియోలో వన్ పార్ట్ వన్లో వన్ టు టెన్ సమ్ చెప్పడం జరిగింది ఈ సెకండ్ వీడియోలో లెవెన్ టు ట్వంటీ చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ దాని కంటిన్యూషన్ చెప్తుంటాం కాబట్టి టెన్త్ స్టాండర్డ్ విద్యార్థులు అందరూ కూడా చాప్టర్ వైజ్ ఒక్కొక్కటి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా డిఎస్ఆర్ మ్యాథ్స్ యూట్యూబ్లో ఫాలో అవ్వండి ఎవరైనా సరే చూడకపోతే ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది టెన్త్ స్టాండర్డ్ మ్యాథ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అనేది ఉంటాయి కాబట్టి అందులో వీడియోలన్నీ చూస్తే వరుసగా చాప్టర్ వైజ్ మీకు రియల్ నెంబర్స్ కావాలంటే ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా చెప్పడం ఉన్నాయి చూసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎవరైనా సరే మొట్టమొదటి మన ఛానల్ చూస్తుంటే డిఎస్ఆర్ మ్యాథ్స్ యూట్యూబ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా ఈ యొక్క వీడియోని పదో తరగతి విద్యార్థులందరూ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్